ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നെച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബീഫ് കറിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ റെസിപ്പീസൊക്കെ നല്ല സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളിടുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കാണാത്തവർ പോയി കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ മുകളിൽ ഐക്കാട്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാരിപ്പിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നെച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചൈതന്യ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ചൈതന്യ റൈസിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾ അര ജാതിപത്രി ഒരു നുള്ളു കോരുമുളക് ഒരു തക്കോലം ഒരു നുള്ളു സാജീരകം നാല് ചെറിയ ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു പീസ് കറുകപ്പട്ട ഒന്നര സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ മസാല ഒരുപാട് ഓവറായി പോകരുത് വല്ലാത്തൊരു ചെടിപ്പുണ്ടാവും നെയ്ച്ചോറ് നെയ്യിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയോട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണം ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്കും നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലര കപ്പ് ആയാലും ചൈതന്യ റൈസിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കൈമയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ വേണം ഇത് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം കുക്കറിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നെയ്യ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല കരിഞ്ഞ് പോകരുത് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് മൂത്തൊരു മണം വരണം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ സവാളയും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മസാല കരിഞ്ഞ് പോകരുത് ആ മസാലയുടെ ഒരു മണമാണ് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള വാടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറായി പോകരുത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നാലര കപ്പ് വെള്ളം ആയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല വേറെ ഏത് ബസ്മതി റൈസ് ആയാലും ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ അരി അളക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് മുന്തിച്ച് നിൽക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അരിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈതന്യ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് റൈസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വന്നാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഈ റൈസ് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതൊട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകാൻ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഈ ചൈതന്യ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ റൈസ് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അ
अब बीफ कड़ी रेसीपी या डिस्क्रिप्शन बॉक्सल को इन वीडियो इष्टा लाइक षेर सब्सक्रैइब बाय बाय